Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Pourquoi a-t-on du mal à parler de sexe en public comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux Eh bien principalement pour des raisons historiques. Entretenir le tabou autour de la sexualité a longtemps permis aux hommes d'empêcher les femmes de s'éduquer à ce sujet, ce qui contribue à ce qu'elles restent vierges jusqu'à leur mariage, de sorte que si une femme donne naissance à un enfant, ce soit celui de son mari. Je devrais d'ailleurs pas dire contribuer, mais plutôt contribuer, parce que malheureusement cette logique de dégénérer a encore cours dans de nombreux milieux, notamment à cause des religions qui l'ont largement soutenu en décrétant que le sexe, ou même carrément les femmes tant qu'à faire, relevait du péché. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, et bon Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. <rire> Donc pour résumer, à cause d'une ribambelle de petits zizi complexés qui pendant des siècles ont interdit qu'on parle librement de sexe, aujourd'hui encore on continue de s'en priver, sans aucune raison valable. Mais le problème c'est que beaucoup de gens en souffrent de ce tabou. Justement parce que le sexe c'est un truc qui peut poser tout un tas de soucis si on le pratique pas correctement. Et c'est pas des soucis bien sorciers à résoudre, mais si les gens savent pas comment parce qu'ils sont mal informés et qu'en plus ils ont honte d'en parler, et bah ça peut complètement les bouffer, parfois au point de flinguer leur couple ou même carrément leur vie. Voilà pourquoi, bien au contraire, on devrait parler de sexe très sérieusement. Et c'est précisément ce qu'on va faire dans cet épisode. Précédemment dans Théorie du Bonheur Il peut arriver, lorsqu'on concrétise certains de nos désirs sexuels, qu'on se rende compte que finalement c'est pas aussi kiffant qu'on se l'imaginait. Autrement dit, on constate un écart entre le plaisir qu'on en attendait et celui qu'on en retire vraiment, et donc on est déçu. Alors pourquoi il y a cet écart Bah d'une part parce qu'on se fixe parfois des attentes trop hautes, et d'autre part, cet écart s'explique par la grande variété de difficultés techniques qu'on peut rencontrer lors de l'acte sexuel, et qui gâche parfois notre plaisir. Peut-être pratiquez-vous des sports comme le vélo, la voile, le ski, l'équitation ou encore la course automobile. Un point commun entre ces disciplines sportives est qu'elles reposent toutes sur l'emploi d'un moyen de locomotion. On peut faire du cheval, par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Mais on peut aussi en faire juste pour le plaisir, parce que c'est sympa. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial Et y a rien de mal à ça, on n'entend personne venir emmerder ceux qui font du cheval sous prétexte qu'après une balade, ils reviennent au même point d'où ils sont partis. Et bah le sexe, c'est pareil, c'est un truc qui a notamment une fonction qui est de nous reproduire, mais on peut aussi en faire juste pour le plaisir parce que c'est sympa. Et comme pour le cheval, il n'y a strictement aucune raison de venir emmerder ceux qui en font pour le plaisir sous prétexte qu'ils en font pas pour se reproduire. Dès lors, on peut donc établir que le but du sexe, quand on ne le pratique pas pour se reproduire, devrait être de nous pratiquer un maximum de plaisir, et on va regarder ensemble comment y parvenir. Laissez-moi vous confier un secret à propos du sexe, c'est ça qui vous donne la vitalité. Hein Bruce Comment Le plaisir qu'on prend dans une relation sexuelle dépend en grande partie de notre partenaire. Si on tombe sur une personne qui n'a aucune considération pour notre plaisir et ne fait que poursuivre le sien, il est probable qu'on passe un moins bon moment que si, au contraire, elle essaie de nous satisfaire. Et pour ça, évidemment, il faut que nous aussi on cherche à lui donner du plaisir. Normal, c'est donnant-donnant, notre partenaire fera pas d'effort pour nous si on la joue égoïste. 4 pierres, 4 conteneurs, 0 pierre, 0 conteneur Rebelle et tout, on s'en va De toute façon, il vaut mieux s'assurer qu'une personne qui couche avec nous ait plaisir à le faire, ne serait-ce que parce que sinon, elle en aura plus envie, et on pourra se gratter pour les prochaines fois. Ça, vous me direz peut-être, euh, bah, si c'est pour un plan d'un soir, on s'en fout. Mais même là, je trouve ça dommage. Parce qu'enfin, de la même manière qu'on peut aimer offrir des cadeaux autant qu'on aime en recevoir, on peut tirer beaucoup de plaisir du fait d'en donner à notre partenaire. Voilà pourquoi, plutôt que de rechercher chacun son petit plaisir perso, on fait mieux de s'en donner mutuellement. Au risque d'étonner deux ou trois mecs avec ce qui suit, donner du plaisir sexuel à une personne, ça ne consiste pas à seulement la forer industriellement comme si on cherchait du pétrole. Bande de vénards, dégagez le bazar Et vous allez voir ce que vous allez voir Certes, l'endurance et la force physique sont des qualités qui peuvent servir, mais ce qu'il faut avant tout absolument comprendre, c'est que tout le monde n'aime pas les mêmes choses au lit. Il existe une infinité de manières de sculbuter, c'est pas pour rien si on trouve des centaines de catégories différentes plus barrées les unes que les autres sur les sites de boules. Oui, j'ai euh, fait des recherches pour cet épisode. Oh, et puis faites pas les innocents, hein, on a tous en tête au moins une catégorie dont on se dit « Oh là là, si les copains savent que je me secoue là-dessus, ils me verront plus jamais pareil. » Alors que même, soit excités soit par le même machin et osent pas l'avouer non plus, soit par encore plus j'tarbé. Ouais, sous l'océan Sous l'océan Sous l'océan 
Voilà pourquoi notre première préoccupation quand on démarre avec un partenaire devrait être de chercher à connaître ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas, de sorte qu'on trouve des pratiques sexuelles qui nous plaisent tous les deux, ou si vraiment il y a des trucs que l'un aime et l'autre moins, qu'on fasse des efforts un peu à tour de rôle pour que ce soit pas toujours le même qui se sacrifie. Évidemment, pour ça, il faut parler avec son partenaire. Et surtout, ne pas avoir honte de se dire ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Déjà, parce que comme on l'a vu à l'épisode précédent, on ne choisit pas nos désirs sexuels. On n'a donc ni à se les reprocher, ni à se juger entre partenaires par rapport à ça. Et ensuite, parce que si on n'ose pas se demander ce qu'on aime vraiment, alors on risque de pas l'obtenir, et donc que ça marche pas au lit avec quelqu'un, alors que ça pourrait très bien. Moralité, pour bien niquer, il faut communiquer Chaque jour, des milliers d'auteurs bourrés écrivent de la merde. Alors, pour ne plus revoir des drames comme Brad Stallion ou le spectacle d'Arthur, donnez. Et euh, il s'envole avec son vaisseau 8 dans l'espace. Quand j'étais en terminale, notre prof de SVT a réservé deux heures de cours pour une discussion libre entre les élèves à propos de la sexualité. Elle nous avait permis de lister nos questions sur ce thème, et pour éviter qu'on soit gêné, on pouvait les écrire sur un petit bout de papier qu'on glissait discrètement dans une petite urne. Lors de la session, la prof ouvrait l'urne, tirait au hasard une question, la lisait, on prenait un temps pour en parler entre nous, et puis quand on avait fini, elle tirait une autre question, et ainsi de suite. À un moment, elle tire la question suivante. Les hommes ont-ils besoin de se masturber Cette question nous impliquant directement, la prof se tourne vers les mecs de notre classe et nous demande « Eh bien messieurs, qu'en pensez-vous » Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Je me souviens qu'on était tout gênés à l'idée de répondre à cette question. Sans doute parce qu'elle nécessitait d'admettre implicitement qu'il arrivait qu'on s'astique et on tenait pas à l'annoncer devant toute la classe. Mais après coup, je me dis que notre réaction était un peu nul nulle et qu'au contraire, on aurait dû assumer. Parce qu'en vrai, la réponse à cette question est oui, on a besoin de se pougner. Et pas seulement les mecs d'ailleurs. Déjà parce que comme on l'a vu à l'épisode précédent, ça nous permet de libérer de la pression et de calmer notre frustration sexuelle. Ensuite parce qu'on en retire du plaisir et y a rien de mal à ça. Et enfin, parce que si on veut expliquer à notre partenaire comment nous en donner du plaisir, il faut bien qu'on sache nous-mêmes comment fonctionne le bazar Enfin ça c'est comme le cheval hein On a beau expliquer tout ce qu'on veut expliquer, au bout d'un moment, pour savoir faire du cheval, faut faire du cheval hein Non mais ça, euh, le cheval ça va ça. C'est le reste qui pêche. D'ailleurs à ce propos, si on a du mal entre partenaires à s'expliquer ce qui nous plaît, un truc qu'on fait rarement mais qui peut aider, c'est tout simplement de se montrer comment on fait quand on se donne du plaisir seul. C'est pas compliqué, il suffit de se poser face à face, de faire comme d'hab pendant que l'autre regarde et apprend, et bien sûr après, on inverse les rôles si besoin. Imaginons que vous ayez une première relation sexuelle avec un nouveau partenaire. Alors voilà, vous attendiez ça avec impatience, vous êtes tout excité, vous vous lancez, et là, ça marche pas. Et c'est un bide Eh oui Waouh, 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 waouh Vous n'en retirez pas tellement de plaisir, ou pire encore, vous n'arrivez pas à en donner, et évidemment, plus vous vous mettez la pression, moins ça marche. J'ai pensé à tous mes ancêtres que j'étais en train de décevoir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes irrémédiablement un mauvais coup au lit Bien sûr que non. Ça n'a d'ailleurs pas tellement de sens de dire de quelqu'un qu'il est un bon ou un mauvais coup. C'est plus une question d'entente entre partenaires, et autant avec certains ça peut glisser tout seul, autant avec d'autres faut tâtonner un petit peu pour trouver les bons boutons. Nous avons tous notre fardeau de manettes, de boutons et de voyants sur le dos. Dans mon quartier général, j'en ai des voyants, des centaines de voyants qui, qui font bling, qui font bip et qui font flash sans arrêt L'important par rapport à ça, c'est de se détendre. Donner du plaisir, ça s'apprend, et à chaque fois qu'on change de partenaire, il faut réapprendre à le faire spécifiquement pour ce nouveau partenaire. Ça n'a donc rien d'extraordinaire si ça marche pas du premier coup, c'est même plutôt normal. Ça aussi, c'est un peu comme les crêpes, on foire souvent les premières. Et même s'il faut recommencer beaucoup de fois avant de vraiment y arriver, bah d'une, ça fait aussi un peu partie du plaisir que de chercher ensemble comment y parvenir, et de deux, pour ceux qui sont en couple, c'est aussi l'occasion de développer de la complicité avec notre partenaire. Complicité qui, comme on l'a vu il y a deux épisodes, contribue à préserver notre sentiment amoureux dans la durée. Il n'est pas anormal pour un mec qui a passé la soirée à siffler son poing en binous de se retrouver après au lit à pousser des cordes. Ou juste de pas se sentir particulièrement d'attaque après avoir bouffé comme 15. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande deux fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je... Certaines circonstances améliorent ou perturbent nos rapports sexuels. Il y a donc deux choses qu'on peut faire vis-à-vis d'elles. La première, c'est de nous y adapter lorsqu'elle se présente à nous. Si je reprends l'exemple de la panne, ça n'empêche pas qu'il existe tout plein de moyens de quand même faire passer un très bon moment à notre partenaire. Et la seconde, c'est de créer les circonstances qui nous sont favorables. D'une part, en recherchant ce qui nous met dans de bonnes dispositions. Et là, on peut jouer sur plein de trucs, comme les parfums, les tenues, la musique, la lumière, le matériel. Il y a de quoi être créatif et s'amuser à trouver plein de choses qui nous excitent. 
Et d'autre part, en supprimant ce qui nous perturbe, j'ai mentionné l'alcool, mais la fatigue et le stress aussi sont des exemples de tue l'amour très courants, ce qui nous fait encore une très bonne raison d'apprendre à les gérer. Ça peut aussi passer par des détails comme d'éviter de mettre la télé dans sa chambre, ou encore d'avoir un lit qui grince à chaque mouvement parce que ça devient vite insupportable. Autant pour soi que pour ses voisins d'ailleurs. On l'a vu, il existe une infinité de façons de faire l'amour. Entre la multitude de positions, d'environnements, d'ambiances, d'accessoires, les paroles qu'on échange, les émotions qu'on exprime, les jeux auxquels on joue. Et l'avantage de ça, justement, c'est qu'on peut explorer et essayer tout un tas de trucs rigolos. Ça fait d'ailleurs partie des moyens dont je parlais à l'épisode 37 pour préserver la passion au sein d'un couple. Mais il faut quand même faire attention. Autant certaines pratiques qu'on découvre peuvent beaucoup nous plaire, autant d'autres peuvent ne pas nous plaire du tout, voire nous blesser aussi bien physiquement que mentalement. Et quand ça arrive, il faut pouvoir arrêter tout de suite. En pratique, ça veut dire que si à n'importe quel moment un des deux partenaires dit stop, alors peu importe où on en était ou si l'autre prenait beaucoup de plaisir, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. On stop tout, rideau, la fête est finie. Ah, éventuellement, si vous voulez utiliser un autre mot que stop parce que vous le dites pour jouer, pas de souci, mettez-vous juste bien d'accord dessus avant. Abort, abort. Et aussi sur un geste, pour les moments où on peut pas vraiment parler. Vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous faire un dessin. Évidemment, pour que ça se soit possible, ça suppose qu'on puisse se faire confiance. Et c'est pour ça qu'il est super important de faire gaffe avec qui on se désingue. Parce que si on s'envoie le premier venu sans réfléchir, alors rien ne garantit qu'il soit digne de confiance, on se met alors bêtement en danger. Une fois la confiance établie entre deux partenaires sexuels, surtout il faut jamais la trahir. Imaginons qu'à un moment, la personne avec qui on couche nous dit stop. Et on ne s'arrête pas. Bon déjà ça s'appelle une agression sexuelle, là-dessus il n'y a pas de discussion possible. Évidemment c'est un coup à blesser voire traumatiser notre partenaire, et même si ça n'allait pas jusque là, de toute façon la confiance serait brisée et il ne lui serait plus possible de coucher avec nous sereinement. À ce propos, si un jour un sinistre connard vous fait ce coup-là, surtout n'y retournez plus jamais, quand bien même vos sentiments vous y pousseraient. De toute façon, si dans un couple on peut pas se faire confiance sur le sexe, parce que notre partenaire est assez égoïste pour sacrifier notre sécurité pour son plaisir personnel, je vois pas très bien sur quoi d'autre on pourrait se faire confiance. Ça en dit largement assez sur la qualité de cette personne et de notre relation avec elle, et ça devrait constituer un motif suffisant de rupture immédiate. You're fired. This is Mervyn. Hello! He has been sticking his pipi where he should not, without using the proper safety equipment. Flop it out, Mervyn. <coughs> What the... Eh bah oui, il faut faire attention, le sexe n'est pas une pratique sans danger. Notamment du fait de l'existence de maladies et d'infections sexuellement transmissibles qui justifient qu'on prenne nos précautions. Donc déjà, l'idée générale est d'avoir des rapports sexuels protégés. Si tu ne veux pas attraper toutes ces méchantes MST oh non Pour ne pas choper la ch'touille Bah mettez des capotes tant que vous et votre partenaire vous êtes pas fait tester. C'est pas compliqué, on en trouve dans toutes les pharmacies et même en supermarché si vous êtes gêné d'en acheter en pharmacie. Um, I need to buy something to stop my diseased genitals infecting my sexual partners après c'est vrai, on peut trouver pour tout un tas de raisons que le préservatif est contraignant, voire qu'il atténue notre plaisir. Mais ce sont là des inconvénients somme toute très négligeables en comparaison des risques qu'on prend en n'en mettant pas. Et ça globalement ça va, les gens le savent, mais ils se font quand même avoir. D'une part parce que comme on l'a vu à l'épisode précédent, on réfléchit mal quand on est excité, on se laisse alors plutôt mener par notre deuxième cerveau, et d'autre part parce que le risque qu'on prend concerne un truc qui aura lieu plus tard, contrairement à la perspective de notre plaisir sexuel, qui lui est immédiat. Or, on accorde souvent plus d'attention à ce qui est court terme qu'à ce qui est long terme, et donc on sous-estime le risque. Mais c'est évidemment une énorme erreur de calcul Une petite différence de plaisir sur le moment ne vaut certainement pas ne serait-ce que l'angoisse qu'on se tape en attendant nos résultats de test après un risque. Quand on se fait dépister, le pire c'est l'attente. L'attente c'est un mec tout le temps à côté de toi qui fait... Tic. 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 J'ai vécu ces 72 heures comme si c'était les dernières. Si on a eu un rapport sexuel à risque, il est recommandé de faire un dépistage. Le problème c'est que quand on dit ça, les gens pensent principalement au sida. Mais ça devrait pas du tout être notre seule préoccupation. Il y a d'autres saloperies qui circulent, comme par exemple la chlamydia qu'on peut se trimballer sans le savoir et qui peut rendre certaines femmes stériles. Donc quitte à vous faire tester, faites pas le job à moitié, regardez pas que le sida. Perso, quand j'y vais, je fais sida, syphilis, hépatite, herpès, chlamydia, gonorrhée, mycoplasme. Il y a aussi le papillomavirus, mais ça en principe ça fait l'objet d'un dépistage de routine pour les femmes. 
Bref, j'en profite pour rappeler la marche à suivre en France pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous prenez rendez-vous avec votre Toubib habituel, ou si ça vous gêne, avec un autre généraliste facilement trouvable via Doctolib. Vous lui dites que vous voulez vous faire dépister pour les infections que j'ai listées. Évidemment, si vous avez un doute sur la pertinence de vous faire tester pour ces trucs-là, vous lui demandez. Votre médecin vous donne une ordonnance que vous montrez à un laboratoire d'analyse médicale. Là, on vous fait une prise de sang. On vous tend aussi un petit flacon dans lequel vous faites un petit pipi. Pour ça, faut juste penser à se retenir pendant les 3-4 heures qui précèdent pour pas fausser le test, et éventuellement à boire de l'eau si on a peur de manquer d'inspiration le moment venu. S'il n'y a pas d'attente, il y en a pour environ 10 minutes, et c'est remboursable par l'assurance maladie sur présentation de la carte vitale, sauf si vous sautez l'étape 1 et que vous y allez sans ordonnance, auquel cas les tests sont à vos frais. Enfin, vous recevez vos résultats, généralement ça se fait par email. Si vous ne les comprenez pas ou si vous êtes positif à une infection, vous retournez voir votre médecin qui vous expliquera et si besoin vous prescrira un traitement. Et dans le cas contraire, félicitations, c'est terminé et on est rassuré. Imaginons qu'un beau matin, en allant aux toilettes ou sous la douche, vous remarquez sur vous un truc pas net à un endroit mal placé. Genre ça gratte, ça pèle, ça brûle, ça saigne, il y a des boutons ou des bébêtes, peu importe. Comment réagir dans ces cas-là Alors déjà, même si c'est très angoissant sur le moment, détendez-vous. Vous n'êtes pas le premier humain sur Terre à avoir ce genre de petit bobo et généralement ça se répare. Aussi, dites-vous bien qu'il n'y a pas de honte. Même si bien sûr, je vous invite à vous protéger dans vos rapports sexuels justement pour éviter ce genre de mésaventure, il n'empêche que ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé, c'est probablement arrivé à plus de vos proches que vous ne pensez, c'est comme ça. Toutes ces petites galères sont les aléas de l'amour. Madame la pèse et rancunière, ça vous arrivera un jour. Bref, dans ces cas-là, c'est pas compliqué, faut aller voir un médecin. Oubliez tout de suite la très mauvaise idée de chercher sur internet à quoi ça correspond. Au mieux, ça vous convaincra juste de rédiger votre testament. Au pire, ça vous aiguillera vers de fausses solutions qui aggraveront la situation. Donc laissez tomber tout ça, voyez un médecin. Vous inquiétez pas, ils ont l'habitude de ce genre de choses, ils sont pas là pour juger, ils s'en foutent, leur boulot c'est de soigner. Évidemment, prévenez vos partenaires pour que eux aussi se fassent examiner. Et bien sûr, renoncez à tout rapport sexuel tant que le problème n'est pas réglé. Un jour, sur les marches de la Défense, je prenais ma pause déjeuner sans rien demander à personne, quand tout d'un coup, deux Marie Chantal me tombent dessus et me demandent si je veux bien répondre à un sondage. Bon, j'accepte par politesse et elle me pose la première question. Une interruption volontaire de grossesse est un acte grave et traumatisant. Pas d'accord, plutôt pas d'accord, neutre, plutôt d'accord, d'accord. Je réponds d'accord. Deuxième question, je m'opposerais à ce que ma partenaire pratique une interruption volontaire de grossesse si cette grossesse n'était pas désirée. Et là, je réponds pas d'accord. Immédiatement suite à quoi les deux se mettent à m'agresser. Quoi Mais vous avez dit que c'était un acte grave et traumatisant Comment pouvez-vous ne pas vous y opposer Vous êtes incohérent, monsieur Je m'énerve pas. Je leur explique calmement que, bien sûr, l'idéal est de prendre les précautions nécessaires pour pas se retrouver à devoir faire un tel choix. Mais que si, par malheur, il me fallait choisir entre tolérer une IVG ou ruiner l'existence de trois personnes, à savoir celle de l'enfant de ma partenaire et de moi-même, alors j'aurais aucune difficulté à faire le choix le moins défavorable. Et j'ajoute que c'est ma position sur le sujet, que bien sûr on peut en avoir une autre tant que personne cherche à m'imposer la sienne. Suite à quoi, les deux morues m'ont filé un prospectus anti-IVG, ont consciencieusement rayé ma réponse de leur sondage bidon et sont partis emmerder quelqu'un d'autre. Tout ça pour souligner l'importance, dans nos rapports sexuels, de maîtriser notre contraception. Parce qu'une grossesse non désirée peut avoir un tel impact sur notre vie, qu'on la mène à terme ou qu'on pratique une IVG, qu'on ne peut pas se permettre de déconner avec ça. Et là, je peux vous dire que beaucoup de gens sont très loin du compte en la matière. Il n'y a qu'à voir le nombre de blaireaux qui s'imaginent qu'il suffit de se retirer avant éjaculation pour prendre aucun risque. Non, là je suis désolé, il n'y a aucune excuse. Les informations sur les différents moyens de contraception sont disponibles publiquement et faciles à trouver avec leur mode d'emploi et leur taux de fiabilité. Et d'accord, c'est vrai qu'aucun mode de contraception n'est fiable à 100%, mais si vraiment un accident doit nous arriver, bah, il vaut mieux s'assurer que ce soit pas juste parce qu'on a fait n'importe quoi. Non seulement il y a des gens honnêtes qui maîtrisent mal leur contraception, mais malheureusement il y a aussi des gens malhonnêtes qui la sabotent. Pour augmenter leur plaisir, par fanatisme religieux ou encore pour provoquer une grossesse non consentie, ils racontent des fables à leurs partenaires sur le fonctionnement d'une contraception, mentent quand ils disent d'appliquer ou encore la suppriment discrètement. Voilà pourquoi il faut être extrêmement méfiant à ce sujet. D'une part, en nous éduquant correctement sur le fonctionnement des contraceptions, ce qui nous permet de voir tout de suite quand quelqu'un essaie de nous bullshiter, 
et d'autre part en n'en laissant pas le contrôle à un partenaire en qui on n'a pas encore assez confiance. Si un mec vous dit que de toute façon il est stérile, ça se trouve c'est pas vrai. Si une fille vous dit que de toute façon elle prend la pilule, ça se trouve c'est pas vrai. Ne balayez jamais trop vite la possibilité qu'on vous mente. Voilà, bon j'ai conscience que ça fait beaucoup de messages de prévention en un épisode, et j'espère ne pas avoir été trop lourd avec ça, mais ça me semblait indispensable. Si on veut que le sexe ne transforme pas nos vies en cauchemar, il faut rester vigilant. Et c'est à cette condition qu'il peut rester ce qu'il doit être, c'est-à-dire avant tout une source de plaisir. C'en est fini de ce gros épisode 39, j'espère qu'il vous a plu, et plus que ça même, c'en est enfin fini du chapitre sur les relations humaines. Alors évidemment, j'ai pas pu parler de tout, et il reste plein de sujets que j'ai pas pu aborder, qui pourront plus tard faire l'objet d'épisodes bonus. Mais pour l'heure, on va passer au chapitre suivant, dédié à la fortune. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cet épisode. Si vous souhaitez contribuer à financer mon travail sur cette chaîne, vous en avez la possibilité grâce à ma page Tipeee. Un très grand merci à mes contributeurs, dont le nom s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là... Prenez soin de vous